প্রথম ধাপে একশো বাউন্ন উপজেলায় ভোট আট মে রঙিন পোস্টার ছাপাতে পারবেন প্রার্থীরা বাধ্যতামূলক অনলাইনে মনোনয়ন দাখিল সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্ভব নয় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে জানালেন ওবায়দুল কাদের ঈদে ছয় দিন মহাসড়কে চলবে না ট্রাক কাভার্ড ব্যান এবং তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত থাকছে না প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা তবে মূল্যায়ন হবে ধারাবাহিকভাবে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মাহিউজ জামান মুখর শুনছেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম যাচ্ছে পুরো খবরে চার ধাপে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন প্রথম ধাপে একশো বাউন্ন উপজেলায় ভোট হবে আট মে বৃহস্পতিবার উপজেলা ভোটের এই তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিন পর আবার রঙিন পোস্টারে ফিরে যাচ্ছে কমিশন প্রার্থীরা চাইলে তার রঙিন পোস্টার ছাপাতে পারবেন এছাড়া সকল প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে দাখিল করতে হবে দেখুন এই চেমিত রিপোর্ট আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে তিনটি সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বৈঠকে বসে কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন বৈঠক শেষে প্রথম ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ আমাদের আটই মে একশো বাহান্নটা উপজেলা নির্বাচন হবে এ সময় তফসিলের বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পনেরো এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ মনোনয়নপত্র বাসাই সতেরোই এপ্রিল আপিল দায়ের আঠারো থেকে বিশে এপ্রিল আপিল নিষ্পত্তি একুশে এপ্রিল প্রত্যাহার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার বাইশে এপ্রিল প্রতীক বরাদ্দ তেইশে এপ্রিল এবং ভোট গ্রহণ আটই মে দুই এটা সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে অশোক কুমার বলেন এবার প্রচারণার জন্য রঙিন পোস্টার করতে পারবেন প্রার্থীরা আর সকল প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে দাখিল করতে হবে এটা অনানুষ্ঠানিক বা জনসংযোগ যেটা আছে সেটা অনলাইনে করতে পারবে সেটা জনসংযোগ যেটা পাঁচজনের প্রচার এবং জনসংযোগটাকে মানে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেটা পাঁচজনের বেশি করতে পারবে পারবে না দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তেইশ মে তৃতীয় ধাপ উনত্রিশ মে এবং সর্বশেষ চতুর্থ ধাপের ভোট হবে পাঁচ জুন পঁয়তাল্লিশ হাজারের মতো ইভিএম ভালো আছে নির্বাচন করার মতো সেইগুলো দিয়ে আমরা এই প্রথম ধাপে আমরা বাইশটা উপজেলা আমরা করতে পারব এই সে মিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা সকালে গণভবনে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তারা এ সময় দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্ভব নয় তবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন এবং সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ঈদ উল ফিতর দু উদযাপন উপলক্ষে সড়ক পথে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় কথা বলেন তিনি এ সময় সড়ক দুর্ঘটনা ও যানজট ঠেকাতে হাইওয়ে পুলিশের পাশাপাশি বিআরটি এর সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন ওবায়দুল কাদের বিস্তারিত নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার রিপোর্টে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে সড়ক পথে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্নে ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে রাজধানীর বনানী বিআরটি এ সদর কার্যালয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দীর্ঘ দুই ঘণ্টা সভা শেষে সেতুমন্ত্রী চট্টগ্রাম সিলেট ও রংপুর বিভাগ সহ গুরুত্বপূর্ণ বাইশটি সড়কে নিরাপদ রাখতে হাইওয়ে পুলিশকে নির্দেশ দেন গরিবের জন্য দরদ কারো কারো উত্তর কিন্তু সার্বিক ভাবে সেটা যে সেটা যে কত মানুষের প্রাণহানির কারণ 
বাস মালিকদের শীঘ্রই সড়ক পথে আনফিটনেস পরিবহন প্রত্যাহার করে ফিটনেস পরিবহন সড়কে নামানোর নির্দেশ দেন সেতুমন্ত্রী জেলায় অতিরিক্ত ভাড়া টান সেই কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে তাদেরকে অতিরিক্ত ভাড়া ব্যাপারে পান করে দেওয়া আগে ভাগে ঈদুল ফিতরের আগে ও পরে সর্বমোট ছয় দিন মহাসড়কে ট্রাক কাভার ব্যান্ড চলাচল বন্ধ থাকবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের আগে তিন দিন পরের তিন মহাসড়কে ট্রাক কাভার ব্যান্ড লরি চলাচল বন্ধ রাখবে নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে এখন থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িকের মতো কোনো পরীক্ষা হবে না তবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে আজ সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নে যাবে তথ্য জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহমেদ এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকায় দেশের মানুষ চিরকৃতজ্ঞ বঙ্গবন্ধু নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে আজ স্বাধীন দেশ পেয়েছি বলে মন্তব্য করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ সন্ধ্যায় ঢাকা সেনায় বাসস্থ সেনা মালঞ্চে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আয়োজনে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনা নিয়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে ইফতার ও নৈশ ভোজে তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন দেশে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এ সময় প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিকি সহ তিন শতাধিক যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ আজকের এই ইফতার অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত সম্মানের এবং আনন্দের আপনারা দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান আমাদের গর্ব এবং আমাদের অহংকার বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনারা যে অসীম সাহস ও নির্মোহ দেশপ্রমের দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল বিশ্বে অল্প কয়েকটি রাষ্ট্র আছে যারা শত্রুকে সশস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত করার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ তাদের ভিতর অন্যতম রাজধানীতে পালিত হয়েছে ভিভা ক্রিয়েশন আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল বিকেলে গুলশানে নিজস্ব সেন্টারে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে ভিভা ক্রিয়েশন এই ইফতার ও দোয়ার আয়োজন করেন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা ছাড়াও ইফতার মাহফিলে সৌবিস তারকারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় কৃষিমন্ত্রী উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুল নবী চৌধুরী শাওন ঝিনাইদাহ এক আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন ইফতারে এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বঙ্গবন্ধু শহীদ লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুশিদ সিআইপি অংশ নেন এ সময় জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তারকারা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপির সাথে কুশল বিনিময় করেন ট্রান্সকম ফর গ্রোথ বা উন্নতির লক্ষ্যে রূপান্তরের উন্মোচন করেছে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড বিকেলে রাজধানীর গুলশান এটি হোটেলে তুরস্কের কচ গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপের উদ্যোগে আর্চিলিকের সহযোগিতায় নতুন যুগের পদার্পণ করল সিঙ্গার বাংলাদেশ আর্চিলিকের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার জেমাল জান দিনচার সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও এম এইচ এম ফাইরোজ এবং আর্চিলিকের ডিরেক্টর সাউথ এশিয়া রিজিনাল মার্কেটিং বিজনেস ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড গ্রোথ মিস হান্দান আব্দুর রহমানুল্লাহ এই রূপান্তরের ঘোষণা দেয় নতুন উদ্যোগের অংশ হিসেবে অত্যাধুনিক উৎপাদন কারখানা চালু করা সহ কনজিউমার ডিউরেবলস ইন্ডাস্ট্রিতে অনন্য একটি কনসেপ্ট স্টোর ও বিশ্বমানের কর্মস্থলের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করবে রাজধানী মোহাম্মদপুরে মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটির ড্যাজলিং লাইফ স্টাইলে ঈদকে সামনে রেখে পাঁচ হাজার টাকার শপিং করলেই ক্রেতারা পাবেন বিশেষ ছাড় বিকেলে রাজধানীর মোহাম্মদ পুরে মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটির তিন রোডে একুশ নম্বর বাড়িতে ড্যাজলিং লাইফ স্টাইলের দ্বিতীয় শোরুম উদ্বোধনে এই ঘোষণা দিলেন ড্যাজলিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা এম ডি নাজমুল হোসেন ঈদকে সামনে রেখে নতুন এই শোরুমে ছোট বড় ছেলে মেয়ে সবার জন্য নান্দনিক পোশাক সহ এক্সপোর্টের সব ধরনের পোশাক কিনলে মিলবে বিশেষ ছাড় তাছাড়া মেম্বারশিপে থাকছে বিশ শতাংশ স্থায়ী ছাড়
ঈদ উপলক্ষে টোয়েন্টি পার্সেন্ট যারা পাঁচ হাজার টাকার উপরে শপিং করবে তাদের জন্য সারা রমজান মাসে টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্যার আমাদের গ্র্যান্ড ওপেনিং উপলক্ষে এটা শুধু রমজান মাস উপলক্ষে পাঁচ হাজার টাকার উপরে শপিং যারা করবে তারা টোয়েন্টি পার্সেন্ট সার পাবে এবং এই প্রথম পাঁচ দিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট সবাই প্রথম পাঁচ দিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট সার পাবে চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ আয়োজিত একত্রিশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে দুপুরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বঙ্গবন্ধু হলে চেম্বারের সভাপতি ওমর হাজাজের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ তোফায়াল ইসলাম ও সিএমপি কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় চেম্বার পরিচালকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান এ কে এম আখতার হোসেন সহ অন্যান্যরা এর সাথে শেষ করবো এশিয়ান প্রাইম নিউজ তারকে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার প্রথম ধাপে একশো বাউন্ন উপজেলায় ভোট আট মে রঙিন পোস্টার ছাপাতে পারেন প্রার্থীরা বাধ্যতামূলক অনলাইনে মনোনয়ন দাখিল সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্ভব নয় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে জানালেন নোবাইদুল কাপুর এতে ছয় দিন মহাসড়কে চলবে না ট্রাক কাভার্ড ব্যান এবং তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত থাকছে না প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা তবে মূল্যায়ন হবে ধারাবাহিকভাবে এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি